Hi there, Steph. Thanks for popping by. So today's card is for my step granddad. So I thought I would record it in French. Uh, so thanks for the English people to pop by, and uh, I hope you will still enjoy the video. Hello, c'est Steph. Uh, Aujourd'hui, la vidéo sera en français. J'ai fait une carte pour souhaiter un joyeux anniversaire au mari de ma grand-mère. Et comme il ne parle pas anglais, je me suis dit que j'allais enregistrer la voix en français, mais juste pour cette vidéo-là. Alors, j'ai utilisé un paquet de tampons, pardon, Clearly Bezoted, euh, qui s'appelle Sinet, donc c'est plusieurs scènes euh, d'arrière-plan, euh, et j'ai choisi celle avec les arbres et la mer. Euh, si vous faites des cartes, vous saurez que les cartes masculines, c'est pas toujours facile. Euh, on fait beaucoup de trucs de filles, <rire> des fleurs, des paillettes, euh, ce genre de choses. Euh, donc ce que j'aimais bien avec ce set de tampons, c'est que oh, je, pourrais, je pouvais faire quelque chose d'assez masculin, on va dire. Euh, et si je cherche beaucoup mes mots, c'est normal, c'est parce que j'ai tendance à réfléchir en anglais. Euh, donc vous inquiétez pas. Voilà, donc là je vous montre comment euh, colorier les arbres. J'utilise des Copic Markers, j'ai pris des couleurs euh, dans les tons de vert, on va dire presque kaki, euh, plutôt qu'un vert de Noël, on va dire à l'opposé, qui sera un peu plus euh, vibrant, un peu plus vivant. Euh, là ça fait plutôt vert, vert d'arbre. <rire> euh, et j'utilise trois couleurs différentes, donc une moyenne, une foncée et une claire, et je les mélange jusqu'à ce que j'obtienne la bonne couleur. Ensuite, j'attaque la mer. Alors, pour la mer, je me suis rendu compte que mon marqueur n'avait plus beaucoup d'encre. Donc, j'ai pris un autre marqueur d'une couleur très similaire. Euh, et j'ai essayé de colorier euh, au mieux l'image complète. Et ensuite, j'ai attaqué, euh, on va dire, l'ombrage. Ce n'est probablement pas un mot français. Euh, donc, j'utilise une couleur foncée. Et après, j'utilise mon marqueur plus clair. Et je prends la couleur foncée d'une petite, euh, d'un papier en plastique d'une petite pochette plastifiée euh, et ça me permet de, de mélanger donc je vais de la couleur foncée à la couleur claire et en faisant ça ça me permet de bien mélanger le foncé et le clair donc j'ai une couleur de transition euh, et du coup il n'y a pas de il a que pas de bordure euh, comment dire euh... Franche, nette, euh, le but c'est de fondre les couleurs en manière. C'est très difficile d'enregistrer en français quand on pense en anglais. Donc je continue avec la mer, euh, ça m'a pris un bon moment quand même, j'ai eu du mal parce que ça représente quand même une certaine... Bah, c'est un tiers de la surface de la carte, donc c'est beaucoup d'encre. Et les Copic Markers, ils sont plutôt, bien qu'il y ait de l'encre dedans, bon, les miens ne sont pas forcément très juteux parce qu'ils ne sont pas tout neufs et que j'ai pas forcément toutes les couleurs de remplacement. Euh, on peut trouver les encres. Euh, de remplacement, mais j'ai pas tout forcément parce que on n'utilise pas tout de la même, toutes les couleurs de la même façon. Euh, mais bref, au fur et à mesure, en continuant à rajouter des couleurs et des couches, on finit par y arriver. Donc ensuite, je me suis attaquée à la colline et chez nous, bon, de là où je viens, dans le sud-est, euh, en été de l'air, mais il n'y en a pas vraiment. <rire> il y a un peu trop chaud. Donc j'ai décidé, euh, je pensais faire peut-être des couleurs, une couleur sable. Et puis je me suis dit sable, non, pas vraiment, il n'y a pas de ça non plus chez nous. Donc du coup, bah, j'ai fait on va dire des ombres euh, des ombres euh, c'est une sorte de gris avec des, des nuances de marron à l'intérieur euh, et du coup ça fait presque terre une terre claire mais ça fait presque terre et comme le sol est assez clair en france oh, clair pas vert <rire> euh, j'ai trouvé que ça irait bien donc là c'est pareil j'ai mis euh, la couleur la plus foncée euh, en en dessous des arbres, donc pour faire représenter l'ombre par rapport au soleil. Donc le soleil vient d'en haut, les arbres couvrent euh, ombre, font de l'ombre au sol. Et du coup, j'ai rajouté les couleurs foncées et après je dégrade vers des couleurs plus claires, vers la mer. Ensuite, je rajoute mes petits troncs marrons. Euh, J'utilise deux nuances de marron, une foncée et une très foncée, parce que pareil, il y a de l'ombrage par rapport aux feuilles de l'arbre. Et ensuite, euh, j'utilise mon petit tampon de soleil, mes petits tampons de nuages et mes petits tampons d'oiseaux. Euh, pour les deux petits tampons de nuages, euh, j'aurais dû faire un petit masque vraiment pour pas qu'il y ait la marque du soleil sur le nuage. Mais comme je me suis dit que le nuage était à l'avant du soleil, euh, je pourrais faire un côté un peu plus foncé. Donc si par rapport à la lumière qui vient de l'arrière du nuage... Le, le devant du nuage serait plus foncé, j'espère que vous me comprenez. <rire> et ensuite, euh, je continue avec d'autres couleurs un peu plus claires de gris, et je nuance jusqu'à ce que j'ai la bonne couleur. Ensuite, j'ai attaqué le ciel. Je voulais pas faire un ciel complètement bleu, parce que la mer était déjà bleue, et je pensais que ça ferait un peu trop euh, sur une carte. Donc j'ai utilisé un marqueur bleu très 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 clair, euh, 
c'est un BG000, donc c'est super super clair. Et j'ai fait un peu de bleu sur les côtés et autour du soleil, et c'était tout. Donc je l'ai gardé très simple. Ensuite, j'ai retracé toutes mes lignes avec un Sakura Micron Pigma. Euh, c'est un pen à couleur pigmentée, on va dire. C'est un, un feutre... Euh, un feutre, oui on va dire un feutre parce que c'est pas vraiment un stylo euh, ça a une pointe assez épaisse, là je crois que c'est un 0,4 et ça me permet de retracer toutes mes lignes comme elles ont tendance euh, à, on va dire, elles s'effacent pas vraiment mais elles, elles, elles sont quand même un peu plus effacées qu'elles ne l'étaient à l'origine j'utilise du, en termes de papier j'utilise du Nina Solar White, donc blanc et en termes d'encre j'utilise du Memento Tuxedo Black, donc une encre noire qui résiste au feutre copique euh, donc une fois que j'ai fini de retracer mes lignes je prends un Sakura White Gel Pen donc un feutre gel blanc et je mets mes petits accents par ici par là et ça me permet d'ajouter du contraste du coup ma carte est un peu moins plate on va dire et ça donne un peu plus de dimension euh, et c'est ce petit touche qui je trouve font beaucoup de différence sur les cartes donc forcément ça prend un moment <rire> euh, mais je trouve que ça vaut le coup à la fin et là j'ai fait des petits grains de sable tout en bas même si c'est pas vraiment la mer et après bah, j'ai fini euh, le coloriage donc ensuite je prends une de mes matrices de découpe je crois que ça s'appelle en français en anglais ça s'appelle une die et c'est une qui permet de quand on tire ça ouvre sur les emballages par exemple les colis et ce genre de trucs ça permet d'ouvrir l'emballage donc j'ai fait ça sur la carte et ensuite j'ai pris une autre carte j'ai mis du alors c'est une feuille de colle double face que j'ai collé sur mon papier et ensuite j'ai enlevé l'autre côté double face et j'ai collé mon papier, alors en français, on, ce serait probablement de l'aluminium doré. Euh, c'est des mots assez compliqués à traduire, je sais pas s'il y a vraiment une traduction littérale. Il euh, faudrait que je regarde sur l'emballage, je n'ai pas regardé. Mais ça me permet ensuite de découper donc, les chiffres 7 et 0, parce que c'est un anniversaire spécial, c'est des 70 ans. Et j'en découpe plusieurs, bon, je vous montre que un, mais j'en ai découpé quelques-uns. Et je vais ensuite les cacher sous la carte. Ah oui, ce que j'ai décidé de faire aussi, j'ai utilisé ma croppe d'Ariel. Et j'ai découpé plein de petits cercles pour faire des petits confettis. Alors malheureusement, ils sont sortis un peu euh, dans une forme pas super. C'était pas vraiment plat. Euh, un peu comme le ferait une perforatrice, vraiment. Euh, donc du coup, je les ai aplatis après. Ensuite, j'ai tamponné Joyeux Anniversaire au milieu de la carte. Puis j'ai collé un 7 et un 0 pour le 70. Euh, pour... Parce que en fait, j'ai pas voulu vraiment les coller sur le dessus. Pour qu'ils puissent tirer la petite languette, trouver les petits confettis à l'intérieur et après quand on ouvre la carte on voit mais bon je sais pas dans quel ordre ça va se dérouler mais voilà. Ensuite quand j'ai fini euh, donc euh, de découper toutes mes, tous mes chiffres, euh, je mets du scotch double face à l'arrière de la carte, je place mes petits confettis sur la carte et ensuite j'enlève euh, le papier du scotch double face et je colle la carte sur euh, la carte blanche. Euh, ensuite j'ai marqué un petit mot tire ici pour qu'il sache qu'il faut qu'il tire ici et puis j'ai mis un petit peu de feutre noir j'ai fini par ajouter un tout petit peu de glossy accent parce que si j'ai pas de paillettes quand même j'aimerais pouvoir mettre du glossy accent c'est quand même un de mes outils préférés <rire> enfin un de mes trucs préférés et puis j'ai rajouté juste un peu plus de sakura white gel pen autour des mots pour que ça ressorte parce que sur l'arrière plan bleu je trouve que c'était pas top donc je me suis dit que ça avait besoin d'un peu plus de contraste et voilà, voilà la carte finie donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant Merci beaucoup d'avoir regardé. Euh, pour les photos, allez voir sur mon blog et n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et à me donner un petit thumbs up. Merci et au revoir.